Hello everybody, last lecture we saw how organic waste is treated in Alapura. Today we will be looking at how inorganic waste is managed in the town. Inorganic waste consists of non-biodegradable items like plastic, leather, glass as well as metals. One very effective way of managing inorganic waste is through recycling. Waste is now a resource with a value. But it has a value only when it is separated and sorted into different waste streams or types. For sorting and separation of waste, women's self-help groups or Kudumbashri is used. Residents deposit their waste in designated collection centers and Kudumbashri members sort, separate and segregate the waste into different kinds. Mr. Laiju, Vice President of the neighboring Mararikulam Panchayat will tell us about this model in more detail in the upcoming segment. Another group of people who are involved in waste management are the Haritha Karma Sena. It literally translates into green workforce. The members of the HKS are primarily Kudubashri women who are trained in the management of waste for sorting plastic, paper, clothes, e-waste, glass, bottles and metals. Every month a specific kind of waste is collected. After collection over a period of certain months, the cycle repeats. For example, if glass is collected this month, the next month it would be clothes and so on. However, plastics collected more frequently due to the quantity of waste generated. Haridha Karma Sena collect waste from both households as well as commercial institutions for a small user fee. They then take it to the material recovery facility for further separation and processing. Let us watch a small video which shows how Haridha Karma Sena collects, sorts and segregate waste. Alapurile Haridha Karma Sena, Ajeva Malini Samskaranatil, Kudumba Sri Mai Cherna, Udiru Madhra Vasrishti Kigayan. Oro Vardagalai, Aveda Valipatin and Sirch, Nalamudal Anjavare Sonagalai Tirichirigan. Oro Sonilum, The Kudumbasri unit in the Nether Turtle, Oro Vital in the Mulla Ajeva Malin, some periche, Tangal Kato Madula collection point of the lady. Plastic Malin, Avida Sobhavathin and Sirchitar and Dirikan, Parshil Nam Lipicha, Haridagar Masena collection Oro Sonilu, Moon Mudal Nalu Vere Collection Point. Eto Modivil, or Ace in the Sahaya Tode, Muruvan Chakagal Material Recovery Center Lake. Maracan the Conjate, Puramayam, Gramma Pradesham, Mulpurna. Adunda the Ne, E Pradeshate, Jayumalim, Vidal at the Ne, Samskarika Buddha. Pasha Pradana Mayam, Pariharanga and Ajeva Malinia Samskarna Tinania Mungalangal Sujito Maim and the Patum, Malinia Samskarna Maim and the Patum Alo General Varimbo, Pradana Maim Podu Rangalile, Terivo Rangalile, 
പ്ലാസ്റ്റിക് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമം ഒരു വൺ ഡേ ക്ലീനിങ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത് പക്ഷേ ആദ്യം ശ്രമിച്ചത് പൊതു ഇടങ്ങളിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് പോകാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാർഡിലെ അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് വീടുകളെ പതിനാല് പൊതു അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലായി വിഭജിച്ചിട്ടുകൊണ്ടാണ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് സംഭരണത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു മാന രീതിയിൽ അയൽക്കൂട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളുള്ളത് ഒരു അയൽക്കൂട്ട കേന്ദ്രത്തിൽ പൊതുവായ ഒരു സംഭരണ കേന്ദ്രം ആ സംഭരണ കേന്ദ്രം ത്തിലേക്ക് ഓരോ വീട്ടിലെയും ആൾക്കാർ രാവിലെ ഒൻപത് മണി തൊട്ട് പത്ത് മണി വരെ അവരുടെ വീടുകളിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസക്കാലം അതായത് രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഒൻപത് മണി തൊട്ട് പത്ത് മണി വരെ പ്ലാസ്റ്റിക് സംഭരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് അവരവരവരുടെ വീട്ടിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കുകയും ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ റൊട്ടേറ്റ് സംവിധാനത്തിൽ പ്രവർത്തകർ പൊതുജനങ്ങൾ റൊട്ടേറ്റ് സംവിധാനത്തിൽ ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അറുന്നൂറ്റി അൻപത് വീടുകളിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പൊതു കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം കുടുംബങ്ങളും കുടുംബശ്രീയുടെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മോണിറ്ററിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്നത് കുടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് ഓരോ തവണയും പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആഴ്ചയിൽ ഒരു കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേര് വീതമാണ് ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും ചുമതല വഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബശ്രീയിൽ ഇരുപത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം പത്ത് തവണ പ്ലാസ്റ്റിക് സംഭരണം നടക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിലെ ഒരു മണിക്കൂർ സഹായിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതായത് ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രം ഒരു വ്യക്തി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രവർത്തനം വിജയകരമായി നടക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വരും കുടുംബശ്രീ മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും പൊതുപ്രവർത്തകരും ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായി ഇതിൻ്റെ മറ്റു തലങ്ങളിലൊക്കെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ യാതൊരു വിധത്തിലും ഇന്ന ദിവസം പ്ലാസ്റ്റിക് സംഭരണം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് യാതൊരു വിധ അറിയിപ്പും താഴത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല അവരുടെ ദിനചര്യയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് രണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരു തവണയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് സംഭരണം നടക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് ഇത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇത് കൈമാറിയിരുന്നത് പ്രൈവറ്റ് വ്യക്തികൾക്കായിരുന്നു പ്രതി പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലായിരിക്കും റീസൈക്കിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ പഞ്ചായത്ത് ഇപ്പോൾ ഹരിതകർമ്മസേനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സംവിധാനം വഴി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്കാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇത് കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് അടക്കമുള്ള ജൈ അജൈവ മാലിന്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത് ഒന്ന് ഈ പരിവ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആൾക്കാർ വീടുകളിലേക്ക് കവർ മുഖേനയും പല രീതിയിലും വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നുകിൽ കത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ ആ ഉള്ളിലുള്ള അവശിഷ്ടം അടക്കം വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു രീതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പിന്നെ മാലിന്യം കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ കഴിയാത്ത മാലിന്യമായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ കരുതിയിരുന്നത് ആ മാലിന്യം തിരിച്ച് ശേഖരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സംഭരിച്ചു വെക്കാനോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സംഭരിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ധാരണയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം സംഭരിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഈ ഒരു വീട്ടിൽ പോലും വേറൊരു വീട്ടിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് സംഭരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വെക്കാൻ കഴി കഴിയത്തില്ല കാര്യം ഇത് മാലിന്യമായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ കണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം റൗണ്ട് സംഭരിച്ചപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പത്ത് നൂറോളം ചാക്ക് മാലിന്യം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമാണ് കിട്ടിയത് ആ മാലിന്യം വേണമെങ്കിൽ ഏജൻസിയായിട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏജൻസിക്ക് അന്ന് തന്നെ കൈമാറാമായിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് കൈമാറാൻ ശ്രമിച്ചില്ല ഒരു രണ്ട് മാസം വാർഡിൽ തന്നെ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു കാര്യം ഇത് കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും കൃ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യപ്പെടൽ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു അത് വായനശാല പ്രദേശത്തെ ഉദയ വായനശാലയുടെ വാതിക്കൽ ആൾക്കാരെല്ലാം നിരന്തരം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഈ നൂറ് ചാക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കും ശേഖരിച്ചു വെച്ചത് രണ്ട് മാസക്കാലം ഇതിരുന്നപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ട് ഇത് മാലിന്യമല്ല
വീടുകളിൽ പോയി പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമെടുത്തത് അവരുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് സംസ്കരി ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് അവർ സ്വയം തീരുമാനിച്ച് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം ആ മനോഭാവം പ്ലാസ്റ്റിക്കും അതുപോലെയുള്ള മാലിന്യങ്ങളും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് വന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വിജയിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ജനകീയമായ ഒരു ബോധ്യപ്പെടലുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിച്ചാലോ പ്ലാസ്റ്റിക് വലിച്ചെറിഞ്ഞാലോ പരസ്പരം ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മനോഭാവം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്വയം നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി യാതൊരു കാരണവശാലും കാര്യം ജനങ്ങളാണ് തീരുമാനിച്ച് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയുടെയും ഒരു ഇടപെടലുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനൊരു പരിഹാരം കണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കുറവിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് തുണിസഞ്ചിയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി മാറുന്നത് വരെ ഇത് അനന്തമായി തുടരുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ മരാരിക്കുളത്ത് വിജയേന്ദ്രീകൃത ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണ സമ്പ്രദായമാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജൈവ മാലിന്യം വീടുകളിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കാം അജൈവ മാലിന്യം പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് മാസത്തിൽ ആദ്യ ഞായറാഴ്ച ഒരു പതിനാല് കളക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാ വീട്ടുകാരും കൊണ്ടുവരണം ഏ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആളുകൾ ചെയ്യില്ല അവരുടെ വീടുകളിൽ പോയിട്ട് ശേഖരിച്ചേ പറ്റൂ എക്കെന്നൊക്കെ ശടിക്കുന്നവർ മാരാക്കളും തെക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഈ വാർഡിൽ വരിക ഇവിടെ നാല് വർഷമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം കാണുക ഇന്നിപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച കാലത്ത് ഇതുപോലെ പതിനാല് കേന്ദ്രങ്ങളിലും അടുത്തടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ ആളുകൾ അവർ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കൊണ്ടുവരികയാണ് ഏ ഇത് പാടില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ശേഖരിച്ചു പോകണമെന്ന് പറയുന്ന ചില സിദ്ധാന്തക്കാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ ജീ ജനകീയ ഐക്യത്തോടും മുൻകൈയോടും കൊഞ്ചനം കാണിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും അനുകരണീയമായിട്ടുള്ള മാതൃക അതുകൊണ്ട് ഈ കളക്ഷൻ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണം ഞാനപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കഴിഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരോട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ അവർക്ക് ആ ചോദ്യം തന്നെ മനസ്സിലായില്ല അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലേ ഞങ്ങൾ മാറ്റുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഞങ്ങളുടെ മാലിന്യം ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ളൊരു ബോധം പൗരബോധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വയ ഉയർന്ന രൂപങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇതിന് മങ്കയെടുത്തിട്ടുള്ള വാർഡ് മെമ്പറുകൾ ലൈജു ഇവിടുത്തെ എ ഡി എസ് പ്രവർത്തകരും എല്ലാവരുടെയും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു